Poi arriva un signore, mi porta lì, cosa è successo? Gli hanno fatto, ha scoperto che da un anno la sua moto è stato fatto un fermo, è stata bloccata, non avrebbe neanche mai potuto girare con questa moto. Perché? perché gli avevano mandato da pagare delle cose vecchie che lui aveva già pagato, era andato lì, aveva detto, guardate, avevano fatto la fotocopia all'agenzia delle entrate, sì, ci siamo sbagliati. Conclusione, gli hanno sequestrato la moto e lui non lo sapeva neppure, gli hanno fatto il fermo. Perché questo? Sempre perché siamo un paese di olindi, non di, di un paese civile. E può accadere una cosa del genere, accade una volta, poi ci sono delle leggi che eliminano queste società che compiono queste irregolarità, le fai una volta, la seconda basta, non esiste più, gli togli il mandato. Ma perché questo non accade? Perché queste società di recupero crediti, di esazioni, sono dirette alle spalle da grandi uomini politici, sono loro i padroni di queste società, dell'imposta comunale a fissioni, della just line, dietro non ci sono non so chi finanzieri, chissà chi di, di quale nazione, ci sono gli uomini politici, quindi sono gli stessi che si sono fatte le leggi per poter perseguitare i cittadini e quindi non cambieranno mai queste leggi, capite il dramma? Queste forme di esazione come i famosi di salvo di salvo in Sicilia è lì che nascono e lì era proprio la mafia la politica era un tutt'uno si è formato e da lì quel cancro è andato in tutta Italia ecco perché succedono queste cose ecco perché uno paga nonostante che ha pagato gli pignoni, gli sequestri gli vendono la casa, lo rovinano perché solo i soldi questa gente non capisce altro rispetto umano zero zero non è finito nel 1945 il nazismo che, non disprezza, che disprezzava gli uomini, continua ancora oggi. Questo è il fascismo, è il nazismo contemporaneo. Di queste eh, ditte, di queste eh, società, di queste persone, questo oggi è il vero cancro della società, è quello che esaspera, è quello che crea l'ingiustizia e contro la quale non c'è difesa, perché gli organismi che dovrebbero difenderci hanno a proprio, alla propria testa i nostri carnefici, pensate un po'.